casa do Mr. Volpe, que vai para diversas emissoras aqui no Brasil e no mundo. Hoje, a gente está num local muito legal, a Mansão Max. Quem será que mora aqui na Mansão Max, hein? Vamos lá descobrir, gente? Vamos, vamos. Vamos ver lá. Vamos. Olha lá. A gente tá tocando a campainha. Vamos ver quem vai atender aqui. Quem será que vai atender aqui a campainha? Quem? Alô? Alô, gente de casa. Vocês estão aí? Oi. Olha, já chegou gente aqui. Quem é? Meu Deus. Ah, ela! A Jana, Janaína do Mar. Que visita mais boa, viu? Seja muito bem-vindo, gente. A Mansão Max e minha intimidade. <risos> vamos lá? Então vamos conhecer um pouquinho da história da Jana, a famosa Janaína Ai, do Mar. Isso, gente, vem, vamos, vamos, vamos tem lá. muita coisa boa pra mostrar. Janaína do Mar. Oi, gente, a gente tá muito chique tá demais. Chique, né, Jana? <risos> tamo chique, tomando nossos bons drinks, oh, que é oh, água, oh. gente, ó. Saudável, me agradece, obrigada. Olha, hoje vai ser demais mesmo, porque eu tô com um amigo, né? Então eu vou poder falar tudo. Ele falou que eu posso falar tudo, posso Pode contar tudo, tudo sobre minha tudo, vida. Tudo, 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 tudo. E aí, gente, a, o babado, gritaria, confusão vai começar. Vai começar. Porque eu sou uma ex-BBB, então... Exatamente. O, o que, que o povo quer saber de mim? Como é que foi? <risos> eu já sei a pergunta, entendeu? Como é que foi essa entrada no BBB aí? Como é que deu na sua cabeça? Ah, eu vou entrar no BBB, e aí? Fia, não deu na minha cabeça, olha o que aconteceu. Eu fazia vários eventos é, em televisão. Então, tipo assim, eu fiz um, uma, 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 um negócio na Iliana que chamava Vale Night, lembra disso? Ah, Cada, o casal ia pra balada, e aí eles iam pra balada, e depois eles discutiam a relação, lembra disso? Sim, sim, eu lembro. Eu fui com o meu atual marido, na época namorado, pra esse programa. E nós ganhamos uma viagem pra Boiçucanga, só que pobre não tem alegria, <risos> meus amores. O que, que aconteceu? Choveu. Oh. Choveu, 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 choveu. Aí meu marido olhou pra minha cara e falou assim, já que a gente não tem nada pra fazer, vamos fazer um vídeo pro BBB? Aí eu falei, meu, se eu fizer um vídeo pra esse negócio, eu entro. Ah, gente, olha isso. Deixa eu te mostrar um trem aqui. Acabou de estar aqui no pé. Porque ele adora aparecer no oh, rolê. Que lindo. É meu coelhinho. Que é o lindo. Bill, gente. Como eu falei, vou contar tudo da minha vida. O Bill é o meu bichinho de estimação. Que e ele lindo. adora aparecer no rolê. Que lindo. Olha. <risos> então, eu provavelmente, não vai ficar aqui entre a gente. Pode deixar. Aí ele falou assim, vamos fazer um vídeo é, pro BBB. Eu falei, se eu entrar, se eu fizer, eu entro. Aí eu falei, então vamos fazer. Meu... Eu tava horrorosa, porque choveu, meu cabelo tava zoado, assim. Isso e eu não na tinha. Viagem. Na viagem, eu não tinha levado maquiagem, não tinha levado figurino, não tinha levado nada. Amarrei uma canga de praia na cabeça pra fingir que era um turbante, eu juro, gente. Tem esse vídeo no YouTube, inclusive. Amarrei a canga de cá e falei. Eu, ele, eu, meu diretor foi meu marido, naquelas câmerazinhas, ah, o cinegrafista vai achar uma pobreza danada. Sabe aquelas câmerazinhas que era vermelha, verde, azul, lilás? Era dessas. Com essa câmerazinha eu fiz o um vídeo, falando que eu era princesa da bateria da X9, que eu viajava o mundo todo dançando e que eu queria ficar no Brasil por conta da minha família. E pra ficar no Brasil eu precisava de dinheiro. Então, a oportunidade de ter um dinheiro rápido era o BBB. E foi assim que eu mandei um vídeo. Eu mandei num dia, dois dias depois eles me ligaram. Olha, que fantástico isso, hein? Fantástico. E é doido, porque eles ligam, parece que é tipo sequestro, né? Eles falam assim, eu tá, olha, pra você ter noção... Não, explica pra eles como é que é, os detalhes, como é que é, porque isso, ninguém sabe. Isso, cara, é muito sensacional. Aconteceu o seguinte, é, eu mandei o um vídeo e naquela época era 12 anos atrás, era a internet de escada. Nossa. Então demorou o dia <risos> todo pra mandar um vídeo de dois minutos. Mas foi. E eles me ligaram e eu estava dentro da lotação Parque São Lucas. É um ônibus que, tipo, é só Jesus na causa, gente. Eu dava aula em academia, era personal trainer. E aí eu tava dentro desse ônibus. E eles me ligaram e apareceu o caldeirão do Hulk. Por quê? É, isso aí ninguém sabe. Em 2007, eu participei do Musa do Carnaval. Lembra das mulatas que dançavam no Musa? Eu participei, então ficou salvo na minha, na minha agenda como Caldeirão do Hulk. Então eu sabia que era da Globo, mas eu achei, é alguma coisa do Caldeirão, porque é a mesma época, né, de Carnaval, BBB, é tudo junto. Você nem imaginou que era Nem imaginei. Saber, né? E eu dentro da lotação, eles me ligaram, eles assim, aqui é da produção do BBB. Tem alguém do seu lado? Aí eu, um lotado ônibus, eu não. Nossa, eu vou perder a oportunidade, tá louco. Não esboço nenhuma reação, eu aqui. 
desse jeito. E daqui 15 minutos eu vou mandar o número da sua passagem para você vir direto para o Rio. Eles não perguntam se você pode, se você não pode, se você... É não... assim? Começa aí o desafio, filho. Quem falar, ai meu Deus, é frouxo, já põe outro no seu lugar. Eu falei, tá bom. Eu apertei o negócio do busão, desci correndo, entrei no boteco, eles acharam que ia saltar. O cara ficou apavorado quando eu entrei correndo no boteco, ele já colocou as mãos pra cima. Eu falei, calma, Zona Leste, filho. A Zona Leste entrou correndo num trem, filho, já vai, vai, vai assaltar. Eu, não, moço, calma, respira, eu não vou te assaltar. Eu só preciso de uma caneta e um papel, porque eu tô, vou receber uma ligação. Ele, não, tudo bem. Aí ele me deu a caneta e o papel, eu fiquei esperando. 15 minutos cravado, eles me ligaram. Deram o número da minha passagem pra eu ir no outro dia pro Rio de Janeiro. Uau, hein? E é assim, e, eu, e aí o que acontece? Eu fui, né, na cara e na coragem, no coração, cheguei lá, tinha um cara com a plaquinha com o meu nome. Um cara, não tinha logo de globo, nada disso. Um cara, tipo, que nem nós, a paisana, com o meu nome. E falou, ele, os caras falaram assim, entra no carro com esse cara e vem até nós. Nossa. Olha, gente, no Rio de Janeiro. <risos> e ele, se Já fosse mesmo, hoje, né? eu não ia, não. <risos> Mas naquela época era mais tranquilo, eu fui. E aí eu entrei com esse cara, mas eu infernizei tanta a vida desse motorista, até hoje ele deve me odiar. Porque o cara não podia falar nada, e eu fiquei cutucando ele, do, da, 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 do aeroporto até o Projac. Moço, tem muita gente lá? Como é que tá? O que, que eu vou fazer? Porque eu achei que eu ia chegar lá e até aquela galera com as placas com o número, que a gente vê nas seleções, sim, sim. cantando, dançando, interpretando, fazendo um monte de palhaçada lá pra poder entrar no BBB. Não é assim que funciona? É assim. Mas não. Eu fui direto pro hotel Windson, entrei pelo elevador de emergência, assustador, eles me colocaram dentro de um quarto, falou, se arruma que daqui cinco minutos eu venho te buscar, eu fiquei dentro desse quarto, Isso você não tá sabendo nada, nada, né? nada com coisa nenhuma, eu já achei que, eu tava, que eles iam me prender lá até começar o programa, sei lá, filho, passou tanta coisa pela minha cabeça naquela hora, e aí o que, que aconteceu? Eu fui... Até. A, eu, eu, eu fui pra uma sala escura, na hora que Meu acenderam Deus, a luz. Escura. Foi, uma sala muito escura. Na hora que me enfiaram na portinha, eram todos os, os diretores da Globo e o Boninho no meio. Eu falei, eu estou na cadeira elétrica! <risos> Meu Meu Deus. Deus. Ah, socorro! Dá foi. pra apavorar, não dá? Ah, dá, porque você fica tipo, meu, o que, que o Boninho tá fazendo ali? Tipo assim, meu Deus, eu tô na Globo, sabe assim? E aí, eles começaram a fazer um monte de perguntas pra mim. Perguntou, 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 perguntou. E falou, obrigada. Aí eu, tá, ele, tchau, obrigada. Aí eu saí da porta, eles me enfiaram no avião e me trouxeram de volta pra São Paulo. Não falaram nada, gente. Eles não falam, nossa, gostei de você, ou não gostei. Bem sei seco, lá. assim, né? Seco, frios, frios igual uma pedra velha. Aí... Eu voltei pra casa, tipo, cri, cri, cri. <risos> e agora? O que eu faço? Dois dias depois, eles me ligaram pra fazer o mesmo processo. Me per... o, igualzinho, com as mesmas perguntas. Pra quê? Pra eu ver se eu não caí em contradição. Já que eles gostaram do meu perfil. Do mesmo jeito, me mandaram embora pra casa, na segunda vez. Aí eu falei, gente... Tá palhaçada aí? Na você... terceira vez, a mesma coisa. Só que aí eles falaram assim, pra mim, de diferente. Você é muito desinteressante. Você... Primeiro eles perguntaram, por que você se acha tão interessante pra entrar no BBB? Aí eu falei, ué, eu devo ser no mínimo interessante. Já é a terceira vez que vocês pagam minha passagem, minha comida pra eu estar aqui? <risos> o mínimo que eu devo ser interessante? Aí eles falaram assim, mas eu acho você bem desinteressante, porque você é crente, você não bebe, não fuma, é noiva, vai fazer o que no BBB? Eu falei, pra mim, BBB era um jogo. Que vale um milhão e meio. Eu quero a grana. Claro. Eu não quero beijar, não quero... Eu beijar, eu vou aqui fora, eu moro em São Paulo, filho. Tem as melhores baladas do mundo. Não preciso de balada, não preciso de nada do que vocês têm lá dentro, a não ser a grana. Eu vou buscar a grana. Entendeu? Acho que foi isso que me colocou dentro do BBB. Foi essa... Sinceridade. É, sinceridade, né? gente. Porque eu não quero ficar famosa, não ligo pra isso. Eu quero dinheiro, galera. Ah, eu gosto de Pix hoje, né? Na época não existia. Ah, eu sou, né? Eu sou, eu sou totalmente do Pix. E aí, passou, eles me mandaram embora de novo e me ligaram somente dia 1 de, ja de janeiro, ano novo. Eles me ligaram falando Mas assim... Quanto tempo dessa terceira? Ah, eu, começou em novembro, no finalzinho de novembro, passou dezembro todo, desse vai e volta, vai e volta. Em janeiro eles me ligaram pra falar que eu estava entre as 40 escolhidas e que ia ter uma votação na UOL, na época, bom, sei lá, alguma coisa assim, que ia ter uma votação pra escolher os 18 que iam entrar na casa. Quer dizer, ainda não tinha aquela certeza é, que ia entrar. Não, só que eu teria que estar em São Paulo no dia 2 pra eles acompanharem a minha rotina pra fazer um vídeo pra mandar pro site. 
Beleza. Dia 2 eu estava aqui, linda, maravilhosa, com a minha família, com o meu namorado, que hoje é meu marido. E aí eu vim e fizemos, passamos o dia todo junto. Na hora que foi o final da noite, eu, rece... eu abri a minha faixa de Miss Simpatia da X9 e a, fa... e a chave do BBB estava lá dentro. E, e assim, sem... eu tinha vontade de viagem. Eu não tinha mala pronta, não tinha nada, não tinha expectativa, não tinha absolutamente nada. Eles falaram, apagou as camas, eles, você tem 20 minutos pra fazer a mala. Meu Deus, que loucura. Imagina o tanto de roupa suja que eu levei da viagem. <risos> eu fiz uma mala tão aleatória que não dava pra ir, que não dava pra ir filho, nem na, no baile da esquina, muito menos pra Globo. Foi bizarro a mala que eu fiz, filho. Os biquíni tudo molhado. Eu tinha chegado de viagem, gente, pelo amor de Deus. Eu tava no ano novo, curtindo minha vida. Nunca imaginei que ia entrar num trem desse. E aí eles arrancaram o celular da minha mão, me enfiaram no carro, me colocaram no hotel pra dormir. No outro dia eu fui e fiquei 10 dias presas no Whindersson, sem a janela abrir, sem televisão, sem celular, sem comunicação. Quer dizer, esse negócio que o pessoal fala que fica sem comunicação realmente acontece, então. É muito sério. As pessoas falam, Jana, é tudo verdade? Gente, é tudo verdade. Ah, mas vocês, realmente você... Eu mandei um vídeo, gente. É tudo verdade. Ah, mas tem gente que entra por olheiro. Quem entra por, olhe... por olhe... olheiro tem que passar por toda a seleção igual eu passei. Eu ouvi muitas pessoas que foram vistas pelo olheiro e não entrou na casa. Então, assim, gente, é um dos programas mais sérios da televisão brasileira. De fato. Ah, mas tem manipulação? Não, a única coisa que pode manipular são as torcidas aqui fora, que é o que acontece. Eles voltam 200 milhões de vezes numa pessoa, fazem mutirão e a pessoa ganha sem merecer. Mas dentro da casa, dentro do BBB, não tem manipulação, não tem script, não tem roteiro, nada. A gente é livre. É o natural que acontece lá, né? Exatamente. Então aqueles quebra-pau, aquelas brigas, realmente é Nossa, sério. Muito sério, gente. Tão sério que as pessoas estão sendo expulsas ultimamente, né? De tão sério que é, filho. Estão quase virando caso de polícia, pra você ver. Se eles pudessem dirigir, claro que eles não iam deixar chegar ao ponto de virar caso de polícia que nem tá acontecendo nos reais. Então, pra você ver como é verdade, pra eles não é interessante de pessoas ser expulsa, pessoas ter pro, pro, é, protesto, protesto não, como é que fala? Processos. Isso não é legal pra Globo, gente. Se fosse tudo direcionado, com certeza eles evitariam esse tipo de coisa. Então é tudo real. Agora, como é que foi o clima ali dentro da casa ali? Como é que foi? Conta pra eles aí. Como oh, é que é? é? Aquela coisa que a gente não vê no ar. Gente... Sabe, a gente que é mais antigo, acho que o pessoal que assiste TV hoje não é muito não. Mas a gente que é mais antigo, lembra daquele desenho do pica-pau que ele entrava pelo cabo da TV e entrava na TV? Sim. Foi exatamente a sensação que eu tive. Que eu entrei pelo cabo da TV, na hora que eu vi eu estava dentro da Globo, sabe assim? É muito surreal. Eu demorei, demorou pra cair minha ficha. Só caiu minha ficha mesmo quando eu fui no banheiro e tinha uma câmera no banheiro. Aí eu falei, oxe, ah, o negócio é sério. É, tudo. Tudo, 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 tudo é filmado, gente. Ah, mas tem câmera na privada? Tem. <risos> tudo que você faz no BBB é monitorado. Não tem escapatória. Porque você vê que às vezes a gente, alguém vai chorar no banheiro. Aí aparece. Então, tipo, se vai chorar no banheiro, aparece. E quando vai fazer as necessidades é. fisiológicas, também tem alguém que assiste. E isso é bem constrangedor no começo. Depois você acostuma, você fala, ah, quer saber? Já viro mesmo. Já viro, já viro tudo mesmo, só mais um pouquinho, não tem problema. <risos> E, então, assim, foi uma sensação sensacional. É, caiu minha ficha também quando eu fui pro primeiro paredão. Que aí eu falei, nossa, Qual eu tô... que é essa sensação de ir no paredão, hein? O, o primeiro é o pior. Porque você fala, o povo não me conhece ainda. Eu não ganhei nenhum prêmio. Eu vou sair daqui mais lascada do que eu entrei. Né? Não dá, não dá. Então, eu fui no primeiro. Passei pelo Vale da Sombra da Morte. <risos> Senti algo horrível e depois eu saí no décimo paredão. Então, eu fiquei bastante tempo dentro da casa e consegui ganhar um carro, e foi muito bom pra mim, até hoje eu colho os frutos, né? Que o negócio é assim, você saber fazer do limão uma limonada. Com certeza. Então, BBB, eu tenho duas certezas na vida, que eu vou morrer um dia, que todo mundo vai, que você vou ser até lá. É. <risos> Não tem como Não escapar. Tem como escapar disso e eu, eu adoro, eu acho, tipo, eu fico muito feliz pela oportunidade, e tem pessoas que falam, ah, não gosto que fala que eu sou BBB, eu amo. Eu amo porque foi o que me abriu as portas você... para lugares que eu nunca pensei pisar. Você fez de coração, você entrou foi. de coração, né? E despretensiosa de tudo que poderia acontecer, sabe? Eu falo assim, é, o BBB, ele me, me levou a pisar em lugares que eu nunca 
como uma menina que saiu do interior de, de São Paulo, pensou em pisar. Conhecer artistas que, para mim, nem existia de verdade. Sim, que eram pessoas lá, então. icônicas, que eu achava que não era de carne e osso. <risos> então eu cheguei a comer com esses artistas, a pisar no mesmo lugares que eles, a estar no mesmo lugar, a vivenciar, é, participar de programas como o seu, como outros que eu participei também, como é, Zorra Total. Eu fiz Didi na época, que era tipo algo que, para mim, como atriz, como modelo que eu já fazia antes, foi algo assim de extrema satisfação profissional e artística. Então eu realizei sonhos que nem se eu planejasse isso na minha vida eu poderia viver. E um dia, quando eu tinha quatro anos, eu falei assim pra minha mãe, mãe, um dia eu vou estar lá no Faustão, falando da minha vida. Ai, que doida. <risos> Aí minha mãe guardou aquilo. Quando eu fui pro Faustão, que realmente eu estava lá, Prendeu a minha pernas, mãe né? falou, você falava desde pequena que você ia estar no Faustão. <risos> e eu realmente realizei. Algo que eu sonhava desde os quatro anos de idade, que era estar no Faustão. Então, assim, que, que isso não fosse o BBB? Sabe assim? Pois é. Por que, que eu negaria um programa que me abriu tantas portas boas? Exatamente. Que me fez tanta história? Não, eu quero falar de BBB pro resto da minha vida. E tá tudo bem, sabe? É muito, é muito sobre isso. Quer dizer, esse BBB aí que você participou, então, te abriu portas, te abriu caminhos. É, eu que você aproveita hoje em dia, né? Sim, exatamente. E eu, eu, é aquilo que eu falo, tipo, eu sou daquelas pessoas... Ah, Jana, vamos no Faustão? Vamos. Jana, vamos fazer o um podcast do amigo que não tem visualização? Vamos. Jana, vamos é, numa loja ganhar 7 milhões? Vamos. Jana, vamos numa loja ganhar só roupa? Vamos. Você tá entendendo? Sim, claro. é, é isso, entendeu? Eu acho que, tipo, não perder a essência é o que faz a gente perdurar por tanto tempo na carreira, né? Porque fazem 12 anos que eu fui pro BBB, 12 anos eu colho frutos, 12 anos, graças a Deus, eu tenho muitas oportunidades é na mídia e eu não fechei porta. Isso é o mais importante. E as pessoas de hoje não sabem fazer isso. Então, se tem uma dica que eu posso dar para pessoas que vão entrar no BBB ainda, oh, presta atenção. é exatamente essa, tipo, não feche portas. Porque o ano que vem tem outro BBB que vai ser mais famoso que você. Muitos saem achando que tá com o rei na barriga, que é a celebridade do momento, que é o nosso, a, a melhor coisa que aconteceu na Terra. Não. O outro ano vai ter outros BBBs que vai te superar, que vai fazer mais história que você e que vai ser mais famoso que você. O que você pode fazer? Aproveita seu ano trabalhando, não fechando as portas, com bastante humildade, que você vai longe, tipo 12 anos de carreira. Que bacana isso, hein? E, e depois da tua vida, depois do BBB, mudou completamente, né? Como é que foi? Eu dava, eu era personal, eu dava aula em mais ou menos 4, 5 academias por dia. E eu também viajava pra fora do Brasil direto, 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 direto. E foi o que eu falei, eu queria o BBB pra poder parar de viajar, pra poder casar, pra poder ficar com a minha família. E foi exatamente o que o BBB me proporcionou. Eu parei de viajar, construí minha família, casei, tive meu filho logo depois, construí a minha empresa, a minha história do Brasil e consegui finalmente firmar minha raiz no país que eu tanto amo, que é o Brasil. Olha que bacana. Agora, Jana, por que Janaína do Mar? A Janaína do Mar era um personagem que foi criado no carnaval. Todo mundo fala, ah, Jana, tem cunho religioso? Não, por incrível que pareça. Foi assim, quando eu fui pro Caldeirão do Hulk, lembra que eu contei pra vocês? Sim, sim. Em 2007, eu fui pro Caldeirão do Hulk e eu fui finalista do Musa do Carnaval. E contaram a minha história, e a minha história tem muita relação com o mar. Porque eu tinha uma foto minha, deu andando pro mar. Eu falei, eu não engatinhei, eu andei direto pro mar. Então, se tem um elemento no mundo que eu amo, é o mar. Eu falei isso no programa. Só que até então, eu assinava Janaína Santos. E aí, o pessoal, que é os batuqueiros que andava comigo pro show, tinha três Janaínas. E aí ele falou assim, não, qual Janaína? Qual Janaína? A do mar! A qual Janaína? A do mar! Aí o povo começou a me anunciar no palco. Vamos agora apresentar Janaína do Mar. Então eles me batizaram como Janaína do Mar naquela época, quando eu ainda sambava, quando eu ainda fazia shows. E aí eu falei, ah, vou levar esse nome pra minha vida, pra minha carreira. 
e eu fiz... Pegou, né? Pegou. Eu fiz muita história como Janaína do Mar. Aí eu até, nesses tempos atrás, eu falei, eu não vou mais assinar Janaína do Mar, né? Porque esse personagem é um personagem que já existiu e hoje eu queria fazer uma nova história, mas eu não consigo. Todo não mundo é demais. Não adianta, não né, adianta, você? Não adianta. A Janaína do Mar é um personagem que foi criado lá e que hoje tá fazendo uma nova história. Essa é a realidade, entendeu? É sobre isso. Muito legal isso aí. E essa mansão, Mansão Max, por quê? Mansão Max é uma... É, é o meu paralelo à vida artística. Eu... Criei muitas coisas, sabe, depois do BBB. Só que eu precisava ter raiz. Porque você sabe que viver de arte no Brasil é muito difícil. Viver Com como certeza. artista é muito difícil. E é, e é difícil a gente é, conseguir oportunidades é, para poder mostrar o nosso trabalho, viver o nosso trabalho. Então eu falei, eu preciso de um porto seguro. E aí, meu marido é cabeleireiro. Ele, como cabeleireiro, ele trabalhava em salões como funcionário. Até que um dia a gente teve a oportunidade de comprar um ponto. Quando a gente comprou esse ponto, que era 40 metros quadrados, a gente começou a fazer a nossa história, a ter nossas clientes. Mas assim, eu tinha muito sonho de trabalhar com noivas. Então, seis meses depois, eu mudei para um outro local que eu conseguia trabalhar com noivas. E aí, depois de muita luta, muito sofrimento, pandemia e etc., a gente conseguiu mudar para essa casa há um ano e instituir a Mansão Max. A Mansão Max é minha empresa, é o meu sustento de hoje, é o sustento da minha família. E aqui a gente tem salão de cabeleireiro, tatuagem, loja, spa. E a gente fez uma empresa dentro da nossa própria casa. Então nós moramos aqui e temos a nossa empresa juntinho com a nossa moradia. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho do que é a Mansão Max. Nossa, Jana, a gente viu agora essas imagens aí da mansão, que maravilha, que espaço maravilhoso. As pessoas podem vir aqui, como é que é que funciona? Gente, é tudo por hora marcada. Você pode vir, pode fazer o spa day lá na nossa banheira, Adorei aquela coisa, essa banheira. Com massagem, tudo que uma pessoa tem direito, pode ser homem, mulher. Fazemos até spa kids para as crianças ah. virem cantar parabéns lá no spa, aqui na piscina. Nós locamos também o um espaço de domingo. Então nós somos assim um, um local onde a gente tem tudo para tua família. Que é muita alegria então, né? É muita alegria envolvida, gente. Então é só vocês entrarem em contato comigo. Os me... As nossas redes sociais vão estar todas aqui na descrição do vídeo. Vocês entrem em contato, marquem o seu horário e vem aqui conhecer a mansão, tomar um cafezinho, né? 
Com certeza. E ó, essa mansão é maravilhosa. Então você tem que vir aqui na mansão Max conhecer, fazer um spa. Eu adorei aquela banheira, hein? Vamos, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer, olha, uma próxima entrevista nós vamos fazer dentro da banheira, ah, eu e a Jana. Viu? Na banheira com <risos> Janaína. <risos> Novo quadro, entendeu? Uma coisa linda. Essa é maravilhosa, Maravilhoso. né? E, Jana, agora me fala um pouquinho da sua gravidez, como é que foi isso? Olha, eu tive três gravidez, três gestações no caos que eu chamo, eu até fiz um vlog, né, na época que a terceira gravidez eu tive na pandemia. Então foi literalmente no caos, né? Tava aquele aquele BO, COVID, a gente acabava saindo para fazer um exame na gravidez e com medo de trazer o COVID do hospital. Foi muito tensa porque eu gerei junto com o mioma enorme. Eu não conseguia ver minha bebê. Hum. É, porque o mioma fazia sombra nela, a gente só ouviu o coraçãozinho dela bater. Então foi nove meses de muita tensão, como se eu, assim, eles falavam, ah, você vai perder ela, o mioma vai expelir ela, com risco de aborto o tempo todo. Na hora que viram que ela vingou, eu ia falar, agora quem corre risco é você. Então foi babado, quando, quando eu tive a neném, conseguiram tirar ela, deixar o mioma dentro de mim, ele degenerou. Esse é o tal do tumor, né? É, é um tumor. Ele degenerou, apodreceu. Nossa. Então foram 22 dias de luta pela minha vida, tive tudo. Você estava ali... Com entre mioma, lá e entre cá. lá e cá. E dentre esses 22 dias, eu fui pro isolamento do Covid, peguei Covid, separaram a bebê de mim, tive depressão pós-parto, síndrome do pânico. Foi momentos, assim, de muita fé e gratidão a Deus, porque deu tudo certo, mas de muita tensão na época. E o mioma eu retirei depois de 40 dias. A minha filha nasceu com 2,5 kg e ele nasceu com 2,600 kg. Então ele era maior do que o meu bebê. Então, foi uma gestação muito doida, assim, mas que Deus deu a vitória. E hoje, é, ele já é tão grande, com dois anos, né? É, a bebê tá com dois, o tem o maior que é 11 anos e a do meio que tem 9 anos. Olha, que maravilha. É uma família linda. Agora, ela tava me contando uma história muito engraçada, que era o bebê, da, bebê Covid, é, né? É, 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 gente, é o bebê de Covid. Eles vêm tudo com o chip trocado, é verdade. Já viu? Pega aí, a galera que tem 3, 2 anos... Pergunta como eles são. Eles não são crianças normais, gente. É, eles né? são além do tempo. Eles têm, são crianças doidas, gente. A Maria, a Maria literalmente é um milagre. A criatura é um bebê furacão. Ela veio com Covid, superou Covid, superou mioma, arrebentou tudo e chegou. Que coisa. Doida, né? doida. Coisa doida, né? Coisa doida, coisa mais linda do mundo. Mas, olha, graças a Deus ela superou. Hoje tá aqui, forte, linda, maravilhosa, fazendo os eventos dela. E os eventos? Conta um pouquinho dos eventos. Os eventos, assim, graças a Deus acabou o Covid e a gente retomou os eventos, né? Então estamos novamente aí participando de muitas coisas, muitos desfiles, muitas presenças VIPs, muitos, muitas coisas boas, muitos eventos de celebridades que eu encontro você também. <risos> então a gente tá curtindo um pouco mais, né? Essa nossa nova, nova liberdade, né? Porque Sim. tirar a gente de um tempo muito difícil, eu achei que seria muito difícil voltar ao normal, mas voltou, então é muito bom. Agora, você ganhou um prêmio sensacional aí há um tempo atrás, não foi? Eu tenho algumas premiações. Eu ganhei durante 10 anos o êxito cultural. Só que nós ganhamos um prêmio muito especial ano passado, que foi o Tesoura de Ouro. Que nós ganhamos, é, que é, na verdade meu marido é ganhou. Adélia, né? É o da, da Tatiana Berlitz. Ah, Tatiana. É o Tesoura de Ouro, é um dos prêmios mais conceituados dentro da área da beleza. E o nosso salão ganhou como êxito profissional também, no mesmo dia. Então, assim... Foi prêmios que marcaram a nossa trajetória como salão, do meu marido como profissional e de mim como artista e empresária. Olha que maravilha, hein? Janaína, um recado final para eles e deixa as suas redes sociais, o que você quiser falar. Sempre quando eu falo sobre BBB, eu sempre falo assim, né? É, o não a gente já tem, vamos buscar o sim. Como eu sou uma pessoa, como poucas que vocês conhecem, que realmente entrou no BBB na raça, sabe? Como uma pessoa totalmente anônima e conseguiu chegar, você também consegue. Ah, mas eu não vou tentar. Não, já tem. Vamos tentar. Né? Vamos buscar certeza, o sim. Essa é a verdadeira... É... 
é, história, sabe? A, a verdadeira lição de vida. É um sempre, desafio, né? Sempre tentar, nunca desistir, porque sonhos são feitos para ser vividos, não sim, só ficar no sonho. Sim, sim. Então, ah, mas por que eu não realizo meus sonhos? Porque tipo, ele fica só na cabeça, você não coloca em prática. Tem que colocar. Então, colocar os seus sonhos em prática é a minha mensagem final. Que legal. Porque o fácil... Não tem Nunca graça, foi. né? Não tem graça, Gente, né, Gente, não existe não nada tem graça. fácil. Esquece não, isso, tem graça, não tem graça, né? O desafio nenhuma. que é o bacana, Exatamente, né? Exatamente, né? Tudo, tudo com desafio é melhor. E as minhas redes sociais, gente, aqui temos a Mansão Max, arroba Mansão Max, e tem a minha particular, que é arroba Eu Sou a Janaína. É isso aí. Janaína, muito obrigado, obrigado por essa entrevista. Amor. Ai, adorei essa Ai, mulher, amei, adorei, ela tem um astral lá em cima, é. olha, melhor do que isso. Só dois disso. Só dois disso, né? Na banheira. Na banheira. <risos> Ó, próximo desafio, eu vou fazer com ela na banheira. Cara, Aguarde. vai ser histórico. Aguarde, em breve. <risos> Beijo, Beijo. Sempre, tchau. Gente, a casa é nossa. É isso aí. <risos> Vem pra mansão do Max, você também! A casa do Mr. Volpe hoje tá muito especial com um convidado especial. Aliás, todos os nossos convidados são especiais, né? O programa Casa do Mr. Volpe é transmitido por um pool de emissoras nacionais e internacionais, é. Nosso convidado de hoje, ele cuida de você, ele cuida da sua pele, ele cuida da sua estética. Quem é ele? Doutor Paulo Jatene. Doutor Paulo Jatene comigo hoje, tudo bem, doutor? Tudo bem, vô? Como você está? Eu tô bem. Me conta um pouquinho e conta para eles um pouquinho da sua história. Como foi que o senhor veio para a estética? Pô, a, a estética é um ramo da cirurgia plástica que tudo começa com a cirurgia reparadora. A, a cirurgia plástica ela se divide em dois ramos, o ramo reparador e o ramo da estética. O ramo reparador é aquela cirurgia, é o ramo da cirurgia plástica em que a pessoa perde um dedo, é, tem um acidente, é, nasce com defeito, então isso é considerado reparador. Mas é uma, uma, uma diferenciação meramente no papel, porque no fundo essa cirurgia que é reparadora termina com a estética. E a estética é aquela cirurgia que visa melhorar o contorno corporal, a pessoa tem um determinado complexo, por exemplo, o nariz que não é harmônico com o rosto, a gente age naquela, naquela parte do corpo que não, não harmoniza com o restante do corpo da pessoa. Isso é considerado a cirurgia estética. E se, o, a, o cirurgião plástico, ele sempre começa com a reparadora e termina na estética. E dependendo do, 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 da, su, do, do, da sua desenvoltura como cirurgião, ele faz as duas coisas, depende do, dele. Uhum. Agora, qual cirurgia assim, plástica mais complicada para se fazer? Olha, a, toda a cirurgia, ela... É né? <risos> não, não, não. Não é complicada, é como se fosse a primeira. Essa que é a verdade. E, e não existe uma cirurgia complicada, complicada. Mas toda cirurgia é como se fosse a primeira cirurgia que você fosse fazer. E você, e você tem que pensar que, que aquela cirurgia que você está fazendo é especial. Aquela pessoa que está fazendo a cirurgia é muito especial para ela. Porque muitas vezes ela está ali é, com aquela complexada, diminuída, e você vai agir nesse campo, nesse território da mente humana. Agora, o que procuram mais, doutor? Depende da pessoa, depende da idade. Na verdade, depende da faixa etária da pessoa. Por exemplo, uma moça jovem, ela procura mais próximo de silicone, cirurgia do nariz, lipoaspiração. Quando uma pessoa que já teve filho, que está numa faixa intermediária de idade, 30, 40 anos, ela procura fazer é, o abdômen, porque engravidou, teve filho. Quando ela está com mais um pouco de idade ainda, aí procura fazer o rosto. Por quê? 
A pessoa procura fazer uma cirurgia, ela quer se integrar ao grupo dela. Essa que é a verdade. E o preenchimento é recomendado para todas as idades ou não? não? Não é bem por idade, é pela o que está faltando. Por exemplo, o preenchimento, como o nome fala, ele preenche. É, se tá, tem uma depressão no rosto, no nariz, e pode ser corrigido com preenchimento, isso é, aí se faz. Independe da idade da pessoa. Agora, quem pode e quem não pode fazer uma cirurgia plástica? Quem pode fazer uma cirurgia plástica? Hoje em dia eu acho que a maioria das pessoas podem fazer uma cirurgia plástica. Se você, é, se você fala do ponto de vista financeiro, eu, eu acho que a cirurgia plástica ela, ela, ela baixou muito de preço. Está um pouco mais popular. Né? Muito popular, muito popular. E bons médicos atuando. Agora, se você fala da mente, é... É o medo. O medo impede muitas pessoas de fazer uma cirurgia. E enquanto ela não dominar esse medo, esquece, né? esquece, aí não dá. Já teve gente que chegou aqui e ficou com medo? Já, já sim. E aí, como foi, doutor? Aí você procura é, tirar o medo da, da, da paciente. Nem é, às vezes você não consegue, mas o que você procura, procura. Mas depois a, a paciente voltou, Vai. tirou esse medo e voltou? Sim, sim. A maioria volta, a maioria. É porque assim, é uma briga, é uma briga interna, é uma briga dentro da cabeça da pessoa. Ela. Eu tenho medo, mas eu quero. É o quero e o medo. Quem ganhar, quando ela quer muito, ela, o querer ganha. É, é, se sobrepõe ao medo. Porque tem gente que tem medo de agulha, né? Ó, oh, ó oh aqui, ó. Oh. <risos> o senhor sabe, né? Aquela agulhinha fininha do preenchimento, né, doutor? Como é que é feito esse preenchimento? Explica pra eles aí. É, é, na verdade, não é uma agulha, é uma cânula, né? Uma canulinha. O, o preenchimento é uma substância, né? Uma que é industrializada, que se assemelha muito ao tecido humano. E você... É, você sabe como é, você passa pomada para minimizar a dor, você dá uma injeçãozinha, tipo aquela injeçãozinha do dentista para minimizar a dor e com um, aquela, aquela cânula você faz o preenchimento no local que vai precisar fazer. Esse tipo de preenchimento é fácil de você fazer aqui no seu consultório. Agora, e quando vai para o hospital, que tipo de cirurgia é? São cirurgias mais cirurgia do rosto, cirurgia do abdômen, cirurgia do nariz. São, são cirurgias que você não consegue fazer num ambiente de consultório. Você tem que fazer num ambiente hospitalar. Agora, doutor, antes de do senhor ser cirurgião, tá? O que o senhor era? O que o senhor fazia? O que eu fazia, eu, eu, fiz, eu fiz medicina, fiz o curso de medicina, depois fiz a residência de cirurgia geral. Depois da residência de cirurgia geral, eu optei pela cirurgia plástica. Isso quanto tempo já? Há 45 anos. Faz, faz 45 anos. E eu, são dois anos de cirurgia geral e quatro de cirurgia plástica. São seis anos da formação do cirurgião plástico. Bastante tempo, hein? Não pode ser qualquer um, né, para se meter. Hoje em dia tem muita é, tipo cabeleireiro, essas coisas que estão enfiando é, botoques, é, preenchimento, essas coisas. O que o senhor diz disso? É uma pena. É uma pena porque a pessoa, por exemplo, uma, a pessoa, muita gente não tem o um preparo, não tem o um conhecimento anatômico para fazer procedimentos estéticos, fazer procedimentos médicos. Então, quem tem o conhecimento é anatômico, quem tem o conhecimento do que pode acontecer e que não pode acontecer é o médico. E, sem, e se não é a pessoa, não é médico, não deveria fazer esse tipo de procedimento. É até perigoso, né? Muito perigoso. E, e as correções hoje em dia cada vez são maiores. É, teve até uma atriz aí, que eu não vou citar o nome, ela é minha amiga, fez e a cara dela ficou enorme, né, doutor? Acontece isso? Acontece. Acontece muito. Principalmente com essa, a colocação de fios na, na face, para suspender a face, é, preenchimento também. E é muito comum esse, é, essa, essas complicações devido a esses procedimentos. Porque geralmente eles pegam aquele produto mais 
barato que tem, mais em conta, não é o mesmo? Não, às vezes, às vezes é o mesmo, mas não tem o conhecimento anatômico da face. Não tem o conhecimento é, anatômico da, é, o loca, do local. Se ele, por exemplo, aqui passa o nervo tal. Se eu colocar alguma coisa aqui, eu vou prejudicar aquele nervo, vou prejudicar a pessoa. Então é isso que falta em quem está fazendo. Isso é uma coisa que é perigosa, né, doutor? Não sei como essas pessoas continuam fazendo isso, né? É, e cada vez mais. Isso aí está cada dia mais... A cada dia eles procuram mais quem tem mais experiência. Pois é. Agora, alguma outra coisa que o senhor queira acrescentar a respeito da cirurgia plástica? Uma outra coisa assim que as pessoas é, gostam de fazer mais na cirurgia? O que elas mais gostam, né? Eu não entendi isso. Não, a pessoa assim, vem aqui, ah, eu quero fazer isso, isso e isso, sim, mas depois eu quero fazer outra coisa. Tem uma, sim, isso sim, mas tem limites, a cirurgia plástica tem limites. O, o, por exemplo, a cirurgia, eu costumo, eu costumo colocar esse exemplo. Se você, a pessoa chega para você e fala, ah, eu quero fazer a mama, o abdômen e o rosto. Aí você fala, aí para alto lá, isso não pode. Quer dizer, não pode fazer tudo de uma vez, né? Tem, tem por etapa, é né? É igual um computador. Se você começar a abrir uma tela, duas telas, três telas, você vai abrindo um monte de tela, o que acontece? Ele dá um pau. A mesma, coisa, a mesma coisa acontece com o organismo humano. Se você fizer uma cirurgia, corta o rosto, corta o abdômen, incisa o, a face, o organismo vai dizer, pô, peraí, para onde eu vou cicatrizar? Tem essa então, é. né? Ah, aí, ó. É o pulo do gato, né? Então, o que acontece? O, 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 o organismo fala, peraí, pra onde eu vou? Aí começa a ir pra tudo quanto é canto. Aí, vê o problema. Aí acontece o que não devia acontecer. Por isso que tem que procurar um cirurgião plástico renomado. Não é qualquer um, né, doutor? Porque tem gente que vai em lugar, ah, vou fazer isso, isso, e o cara faz, e aí? Aí... Não devia, né? Não devia, né? Esse é o problema. Não, não pode. Agora, a pessoa, por exemplo, vem aqui, vai fazer uma cirurgia. Depois de quanto tempo ela pode voltar e fazer uma outra cirurgia? Ou depende da cirurgia? Não, é, depende, não depende da cirurgia. Pode fazer uma cirurgia dois meses depois, fazer outra, três meses depois, não tem problema. Para dar tempo de cicatrizar é, tudo. Recuperar, né? Inclusive, quando as pessoas vêm aqui tirar esse, essa ole... bolsa. a bolsa, a bolsa aqui, né? Tem todo o um procedimento, toda uma coisa, né, tem, doutor? Tem os exames, né? Para ver se, tá, se a pessoa, o organismo está todo em ordem, porque também, se tiver algum problema nos exames, pode ter reação, né? reação uma arritmia na hora da cirurgia. Então, você precisa. Tem a, 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 você precisa ter é, bom senso. Sim. Pra, pra fazer tudo em ordem, tudo bonitinho. E doutor, aí quando faz esse tipo de cirurgia, depois a pessoa também tem que tomar uns certos remédios, que é recomendado, né? E todo cuidado, não pode tomar sol e tem que andar de óculos escuros até de noite, né? <risos> não é verdade? É, bom, não é tanto assim também, né? Mas... <risos> Mas tem que, ter, tem, tem, tem que ter cuidado com o sol, tem que tirar o ponto na hora certa, tem que tomar antibiótico, tem que tomar analgésico. Então é um, é um esquema. É tudo é um esqueminha. E agora, esse tipo de cirurgia muita gente faz, né? Principalmente acho que japonês, né? Que tem as bolsas muito grandes, né? A gente percebe, né? É. O, o, o árabe também. O asia, é o... O asiático, o árabe, eles têm uma tendência maior a formar as bolsas, as olheiras, tudo. E essas olheiras, quando, quando elas ocorrem por compressão pelas bolsas, o resultado é bom. Isso prejudica, por exemplo, a pessoa fica com isso? Prejudica ela mesma? Sim. É, a, a pessoa se olha no espelho e ela não gosta do, do que ela vê. Eu sei como é que é isso aí. É terrível, né, doutor? A pessoa depois que faz a cirurgia, se olha no espelho, levanta a autoestima, né? Levanta o astral, melhora a autoestima, a pessoa emagrece e tal, né? É outra coisa, né? É. Agora, o doutor Paulo Jateni também faz o implante, né? Capilar? Implante capilar, você sabe que 
É, já teve, a, a, agora tem, tem coisas mais específicas, como o implante capilar. Uhum. E tem clínicas especializadas Sim. mesmo, que coloca, consegue colocar 20, 30 mil fios de cabelo num dia. Uma sessão só. Uma sessão só. É muito, tá muito, é, foi uma, um ramo dentro da cirurgia plástica que ficou muito especializado. É porque no começo a pessoa fazia e ficava aquele Esse cabelo, cabelo de, boneca, de boneca, né, doutor? Ficava terrível, né? Estufa, né, que estufa. Hoje não é mais assim. Hoje, o senhor não quase nem faz isso, né, doutor? Não, muito pouco. Muito pouquinho. Não. Eu tenho pessoas que fazem. É? é como... Mas eu mesmo não, não é. faço. Eu não faço mais. Foi só bem no começo, quando é, começou, é. né? Aí então, toda aquela coisa de cabeça de boneca, né? Cabelo de é, boneca. É. É. <risos> Doutor Paulo, você quer deixar algum recado para eles? Olha, eu, o recado que eu gostaria de, de dar para, você, para quem está nos assistindo era que pensasse bastante, pensasse bem é, quando for procurar um cirurgião plástico, quando for procurar uma pessoa idônea, procurar alguém que não se aventurar, não entrar nessa roubada aí que existe dentro da cirurgia plástica. Legal, então. Bom, hoje foi o doutor Paulo Jatene e ele está no quadro Pessoas que fazem a diferença.